Pues más información, noticias y orientación para que nuestra vista no nos deje de acompañar, que por lo menos mientras la tengamos, que sea lo más fiel posible. Y yo sé que esto es muy difícil, con el paso de los años de todos modos va sufriendo un deterioro, pero que sea lo normal, no que lo aceleremos por un descuido. Hoy, por supuesto, para ello tenemos al experto aquí en el estudio, el oftalmólogo Vladimir Villarreal. ¿Cómo estás, Doc? A ver, buenos días y buenos días a todos los que nos ven. Hoy, ¿qué nos vas a platicar? Vamos a platicar de gerontoxón. ¿Gerontoxón? Gerontoxón. ¿No tiene que ver con la gerontología? Algo así, claro que sí, gerontos de, de, de anciano y, gerotox, y el oxón o el anillo que produce. Esto es un anillo blanco que que aparece alrededor de la córnea, acuérdense de la lente transparente por, a, a, por lo más externo del ojo y está sobre el iris, entonces es una línea blanca pero, y esto se presenta en pacientes ya grandes, entonces supuestamente pues decíamos que era un signo sin ninguna relevancia y no, ya vimos que esa, ese gerontoxón, ese anillo blanco es de colesterol que se ha estado depositando. Oh, ¿Sí? Entonces, muchas veces el paciente te dice, ah, fíjate que mi abuelito era de ojos cafés y ahora los tiene grises. Entonces, uh -huh. Y no, no es eso. Ya cuando lo revisas, pues tiene un anillo blanco alrededor. ¿no? Entonces, eso quiere decir que con el tiempo ha tenido colesterol, es colesterol alto, colesterol probablemente del malo, este, del LDL. Y entonces, todo ese tipo de colesterol se pega a la córnea no nos va a dar mucho problema ahí en cuestión visual, pero sí habla de que está tapando venas, ¿no? Entonces, para, pues, no nada más para el ojo, sino para todo el cuerpo, ya tenemos un problema ahí, ¿no? Entonces, cuando vemos esto, hay que avisarle a los pacientes que es muy conveniente que se revise, ¿no? Oye, doc, una este... pregunta. Me imagino yo, tal vez esté equivocado, pero para que esto llegase a suceder por colesterol, ¿no habría alarmas antes con los estudios periódicos que que las personas se realizan? Ya, ya últimamente, pero antiguamente no se hacían. Entonces, este, fíjate que esto es muy importante. Ya hemos platicado algunas ocasiones. A veces este, muchos laboratorios, muchas clínicas, nada más toman colesterol y triglicéridos. ¿no? Pero hay dentro de este rango hay que ser perfil de lípidos más completo porque dentro del colesterol tenemos lo que se llama el bueno y el malo. El bueno es el HDL y el malo es el LDL. Y hay este, kilomicrones y BDLL. En fin, hay varias. Hay una fórmula que con estos lo hacen en el mismo laboratorio y al último te van a poner una cosa que se llama índice aterogénico. Entonces, lo más completo, es una relación entre colesterol bueno y malo. Entonces, el índice aterogénico por lo general debe de ser de 4.0 o menos. Entonces, hay pacientes que a veces tienen un índice aterogénico muy alto y a pesar de que tienen colesterol normal, esto es, son pacientes que van al laboratorio, les dicen, ¿sabes qué? En vez de tener 200 de colesterol, tienen 150, en vez de 140 triglicéridos, traen 70. Entonces, se les dice al paciente, oye, tú estás bien, pero cuando lo haces completo el estudio, este, ves que abajo dice un índice heterogénico de, vamos a suponerlo, de 5.8, ¿no? Entonces, tú le dices, no, tienes colesterol bajo, triglicéridos bajo, pero tu índice está muy alto. Entonces, es muy peligroso porque... Este, ese colesterol malo se está pegando por todas las venas, todo, para igual en el ojo y todos lados, y nos va a dar problemas muy, muy serios, ¿no? no nada más de perder visión, sino inclusive pues, un infarto o las embolias, ¿no? que está pasando mucho en Estados Unidos, que es el famoso stroke, mm. y esto ya está viéndose que hasta en los niños se está pasando. Entonces, es muy importante ver esto. Ahora, este, como lo habíamos dicho, este gerontoxón se, se presenta en los pacientes de a la tercera edad en adelante, pero ha habido casos en que adultos jóvenes, inclusive adolescentes, tienen este anillo ¿no? de, de pigmentación blanca. Entonces, hay que revisarlos porque hay otro que también se llama embriotoxón. Embriotoxón es una malformación de... La corte tiene varias capas, una de las capas, la línea de Schwalbe, en vez de estar muy en la orilla, eh, se, se hizo más pequeña, ¿no? digamos, nació con ese anillo más pequeño, esa capa más pequeña y hace una marca blanca. Ahí no es colesterol, pero ahí son pacientes que tenemos que, bueno, sí descartar colesterol, porque lo hemos visto en pacientes jóvenes, y también este, descartar esta anomalía de Axenfeld, Rieger, son una anomalía congénita, que a lo mejor probablemente en la infancia no le va a dar ningún problema y quizá en la adolescencia tampoco, pero cuando se empieza a ser blanca en un paciente, digamos, de 30 años o menos, este, puede tener una malformación de, de este ángulo y puede producir un glaucoma. Y una vez que aparece ya este signo de, 
depósito graso en el ojo, doctor, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues yo creo que primero revisar, porque digo, cuando son de personas mayores sabemos que es por el tiempo y el colesterol y este, no hay tanto problema, pero pacientes ya más jóvenes sí es muy problemático, pero tenemos que, uno, descartar si es congénito la embriotoxón y estar checándole periódicamente la presión del ojo a que no vaya a desarrollar <coughs> glaucoma. Y en el caso de, 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 de que este mismo paciente joven no es una malformación de Axenfeld, hay que, hay que estar seguro que no sea colesterol, porque puede tener este índice muy alto a pesar de colesteroles bajos. De hecho, este... Hay lo contrario, hay pacientes que tienen colesterol altísimo y triglicéridos muy altos, pero su índice aterogénico es bajo, ¿no? vamos a decir 3.0. ¿Qué es lo que pasa ahí? Está generando mucho colesterol, pero del bueno. Entonces, este colesterol, bueno, pues se nos va a las lonjas, a todos lados, menos a las venas. Entonces, ¿Ese es el bueno? Sí. Qué terrible. Entonces, sí, pero no produce ningún riesgo a la salud. En cambio, los otros sí producen riesgos a la salud. Entonces, cuando vemos estas líneas blancas en los pacientes, sobre todo, te digo, de pacientes que puedan tener 50 años o menos, sí hay que estar al pendiente qué está pasando, porque puede ser una anomalía de Axenfeld, entonces tenemos que darle, checar que no tenga glaucoma, o puede ser este colesterol. Entonces, sí este, hay que indicar al paciente que tiene que hacerse un chequeo completo, porque a largo plazo, cualquiera de los dos, va a conducir a una ceguera. Y, y doctor, ahora que mencionas esto, un paciente que está cursando ya su cercanía a la tercera edad, en sus estudios periódicos con el oftalmólogo, ¿no le detecta este proceso incipiente? ¿Sabes qué pasa? Que este, antiguamente decíamos que era un gerontoxón, que era normal, era propio de una degeneración. Es que para todo lo que no conocíamos decíamos, es propio de la edad, es una degeneración relacionada a la edad, ¿no? digamos. <coughs> Y, y no le dábamos importancia porque no teníamos el conocimiento, pero hoy en día ya tenemos conocimiento, tenemos laboratorios, tenemos laboratorios más completos. Te digo, hasta no hace mucho eran nada más triglicéridos y colesterol y era lo que controlaba, pero nunca se asomaban a ver este, los índices aterogénicos, ¿no? Entonces, este, yo te estaba viendo en un periódico en San Diego, por ejemplo, que hay una fundación, este, pues creo que podemos dar el nombre, Fundación Paredes se llama, y era por un niño de este apellido se murió. Es un niño, te hablo de 13, 14 años, ¿no? Un infarto súbito. Y yo he visto muy pocos casos, pero los he visto ya en Tijuana. Entonces eran pacientes que me decían, son pacientes jóvenes este, que hacen deporte, que entre comillas tienen una dieta sana, que no esperabas ninguna cosa de estas, ¿no? Entonces muchas veces, si es que al paciente se le hacía exámenes de sangre, decían triglicéridos, colesterol bien, ya se puede ir. No, a lo que hay que hacer ahora es este, hacer un perfil completo de lípidos, ahí vamos a ver todos los tipos de colesterol y al último van a encontrar que dice índice aterogénico y ese es el que hay que cuidar. Entonces hay pacientes que ya han sido... Este, pues ya tienen problemas eh, circulatorios, ya tienen problemas de que alguna vez se les dio una derrama cerebral, se recuperaron bien y todo. Entonces, esos pacientes tenemos que bajar más ese índice, ¿no? Entonces, este, nosotros estamos checando el ojo, la presión y todo, pero sí, indiscutiblemente necesitamos el apoyo de médicos internistas que controlen muy bien esto. Oye, qué impresionante, qué espantoso. Sí, sí. ya de por sí teníamos problemas con los triglicéridos altos y el colesterol malo alto, Ahora estas personas que tienen siempre por encima de la medida mínima que deben de tener, ¿qué va a pasar cuando vean su relación eh, índice aterogénico? Pues va a estar elevadísimo, ¿no? Y fíjate que ahí es otro tratamiento, porque muchas veces el paciente puede tener colesteroles y triglicéridos normales, este, tiene este gerontoxón y el índice alto. Entonces ahí es curioso, porque muchas veces se les está dando medicamento para bajar colesterol o triglicéridos, y, este, y no es el caso, porque pueden bajar estos dos, pero siguen con el problema, ya está tanto sistémico en todo el cuerpo o local en el ojo. Entonces, este, un tratamiento aquí es a base de ejercicio, es a base de vitaminas, este, les damos este, niacina, ej ejercicio niacina y y alguna otra dieta más controlada y resulta, por ejemplo, la niacina es una vitamina del complejo B, del sistema B, que es muy tóxico, curiosamente. Entonces, les mandamos niacina que se llama niacina non-flush, o sea, que no te pone rojo, así se vende. Entonces, les damos eso, les damos, ponemos a hacer ejercicio y con eso se ha llegado a controlar. Pero sí es muy, muy, muy importante porque está pasando muchísimo este, por este tipo de colesteroles. O sea, ¿se puede controlar el índice aterogénico? Pero, se sí. tiene que controlar, porque bueno, si no vamos a tener algo muy grave. Con, con, con este tratamiento que mencionas tú, si se puede controlar entonces automáticamente los índices de triglicéridos y colesterol malo también bajarían. ¿no? Así con es. Ese mismo tratamiento. Sí, lo vamos a switchar. O sea, lo, lo sano sería nuestro colesterol bueno arriba y el colesterol malo abajo. 
pero cuando esto se switchea, sin importar los números que estén alto o bajo, eh, se están dando un índice malo. Entonces, con estas terapias los invertimos. Por eso también pasa lo contrario, ¿no? Que dice, bueno, oye, el gordito de mi vecino come puras pastas, carne, no hace ejercicio y el condenado está bien sano. Y es, y es cierto, pero era porque tiene un índice muy bajo. A lo mejor este gordito tiene un índice de dos. Pues las probabilidades de que él sufra un infarto o algún problema en el ojo o un derrame cerebral son mínimas que una persona que puede ser efectivamente una persona que trata de cuidarse, que hace ejercicio, que tiene una buena dieta que dentro de los rangos de colesterol triglicéridos están normales, pero el índice está muy alto. Entonces hay que tener mucho cuidado con ellos, ¿no? Sí, sí es, es increíble. Esto que mencionas, Por eso es que hay que hacer ahora el panel completo. Entonces yo cuando los tengo, me dicen, es que me salí bien de colesterol y triglicéridos, digo, no, ¿sabes qué? Te lo voy a repetir, pero por esto. Y sí, los hemos visto muy altos. Entonces digo, ¿sabes qué? Tenemos que controlar esto. Entonces sí ha, sí ha cambiado un poquito. Pues van a tener que hacer un SMAC diferente ahora con un numerito más, ¿no? Para que incluya este esta relación. Pues fíjate, con los SMACs de 27 elementos o oh, de 30, ahí viene. Entonces van a venir varias ¿Ahí cosas. Ya? Ahí ya viene. Y de hecho tiene que venir ya con el índice de colesterol. Entonces es muy sencillo. En vez de pedir un SMAC de 8 elementos o 10 elementos, pues pedirlo de 27. Digo, es algo no nada caro, muy accesible para todos y podemos a veces salvar la vida. A ver, repítenos el nombre para que la gente lo anote y se cerciore que cuando vaya al laboratorio y pida un SMAC, si su médico le pidió uno de 21 y este no lo trae, pues puede pagar la diferencia, que no es mucha para que vengan más elementos. Sí, ya, ya sea de 27 o de 30. Y que revise, ¿y cómo se llama entonces la prueba de eh, eh, Índice aterogénico. Índice aterogénico, ahí asegúrese de que venga en su estudio. Es muy importante, porque sí. eso nos, nos, nos va a limitar mucho el problema, porque hay pacientes que llegan con una visión que a veces es buena, que a veces no, a veces veo bien, a veces no necesito los lentes, a veces sí los necesito, ni con los lentes veo. O sea, se da cuenta que está muy cambiante su vista, ¿no? Y cuando los vemos, tiene el anillo, nos asomamos a la retina, tiene ahí unos cuantos depósitos de colesterol. Entonces, digo, ¿sabes qué? Me urge este estudio porque puedo puedo determinar si con eso puedo hacer algo o cuál es la causa, ¿no? Perfecto, Doc, muchísimas gracias. Pues qué interesante el tema para el día de hoy, porque, pues sí. digo, esto tiene que ver con la salud en general. El ojo es tu especialidad y a final de cuentas de esto hablamos, pero pues si beneficia el ojo, se beneficia todo el cuerpo, ¿no? Pues sí, así es, y nada más como, <coughs> perdón, como pequeño comentario, uh, siempre me han preguntado lo de las personas, los pacientes, que si es cierto que se pueden ver las enfermedades en el iris, ¿no? Porque pues debe ser la iridología, ¿no? Iridología, Pero lo que yo les digo, no lo sé si era eso o ver la retina, en la retina a la hora de ver adentro en el ojo de la retina, podemos ver este, muchas muchas Enfermedades que a veces no se manifiestan en el cuerpo y en la retina. Sí, si quieren podemos poner ese tema en el próximo. Ahí puedo ver problemas de colesterol, puedo ver esclerosis múltiple, puedo ver, no digo, obviamente no nada más glaucoma, podemos ver inclusive SIDA en sus primeras manifestaciones, podemos ver enfermedades virales en sus primeras manifestaciones, tuberculosis, ya hemos tenido varios casos. Entonces podemos ver este, varias manifestaciones que a veces lo vemos en la retina la persona tiene esta enfermedad, no le ha dado ninguna manifestación sistémica y sí resulta ser positiva. Pues fíjate que es curioso y nada más para, para participar en el comentario que, que acabas de dar. Eh, a mí me tocó ver un documental de una televisora muy formal, muy seria de, sobre la hidrología y, y efectivamente experimentaban con animales, ¿no? Eh, con un acercamiento al iris y cómo cuando sufría una lesión se manifestaba con una mancha, ¿no? Una pequeña mancha en el iris. Yo no sé si esto esté científicamente comprobado o no, pero pues hay muchos que te diagnostican con la visión del iris, con la, únicamente la examinación. Yo no creo, yo creo que más bien veían la retina nada más que no nos decían, ¿no? Ah, A mí me tocó en mis muy sí. primeros estudios ah, maestros ah, que, eh, no me tocó mucho, pero decían que hasta se tapaban inclusive cuando operaban porque no querían enseñar esas técnicas, ¿no? Qué era yo creo que un poquito eso, pero hoy en día al revés, tenemos ya los comentarios abiertos. Muchísimas gracias, Doc. ¿Puedes darnos tus números de contacto? Sí, por favor? A cualquier per, eh, persona que tenga dudas y todo nos puede marcar al 634-3231. Oftalmólogo Vladimir Villarreal aquí en Como Cada Mañana con nosotros. Te esperamos la próxima semana. Claro que sí, aquí vamos a estar. Muchísimas gracias. Hacemos la pausa y regresamos con más.